fruto. Ati kwa sababu niko na maswali ngumu. Sasa yeye kama amenitoroka atawezana na alshabab. Atawezana na alshabab. Akikuwa kwa maana injili si atatoroka. Ni kweli ama si kweli? Kitenda wili si aende nyumbani jameni. Aende nyumbani asiende nyumbani. Jambo la tatu. Wewe mtu ya Tanzania, mimi nataka nikuulize kwa unyenyekevu. Tumekubaliana ajenda yetu namba tatu tumesema kazi ni kazi. Hata kama biashara yako ni kidogo, ni wajibu wetu kama serikali kuhakikisha kwamba biashara yako wale mnafanya madukani hapa, wale mnafanya sokoni hapa, hawa jamaa wa boda boda, tumesema mwaka huu vile tunaweka pesa ya serikali kwa kampuni kubwa ya Kenya Airways, tutaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mwananchi hapa chini. Tutaweka pesa ya serikali kwa boda Tutaweka pesa ya serikali kwa mama mboga. Tutaweka pesa ya serikali kwa watu wanaofanya biashara ndogo hapa. Kwa sababu kazi ni kazi. Na tumesema tunaweka bilioni hamsini pesa ya serikali kwa zina maalum ambayo itapatia hao watu wa chini pesa ya kuinua biashara yao. Na hiyo pesa haitakuwa na interest na haitakuwa na inahitaji security. Wewe utapata pesa ya kuinua biashara yako. Bora uwe mwanachama wa Sako ama mwanachama wa cooperative ama mwanachama wa kikundi tutakupatia hiyo pesa uendeshe biashara yako na urudishe bila ya kulipishwa interest ndio tuweze kuongeza biashara ya kila mtu Tanzania mnanielewa Tanzania mnanielewa na tumesema hivi hii kazi lazima tufanye ndio tuondoe madharau ya watu wengine Sema unajua hii Kenya iko na madharau kubwa Si hawa majamaa Si walikuwa wanataka kufunga biashara ya boda boda. Yeah. Ati walikuwa wanasema wati boda boda ni wakora. Yeah. Si tuliwakataza. Yeah. Juzi. Si hui mutu ya kitendawili ya kasema ati anataka kufunga biashara ya mitumba. Yeah. Ati wanauza nguo ya maiti. Yeah. Uyo kitendawili ni wazimu si wazimu. Yeah. Mimi nauliza nyinyi. Yeah. Kwa ni kufaa mitumba ni makosa. Yeah. Ni hatia. Yeah. Ni dhambi. Yeah. Si mitumba ni nguo tu kama ile ingine. Yeah. Ama ni kweli. Ni kweli ama si kweli? Na muuliza bwana kitenda wili na wenzenu, tafadhali punguzeni madharau kidogo. Hata sisi tunaovaa mtumba sisi ni wa Kenya. Sisi hapana wakimbizi, sisi hapana maskota wenu, na sisi hapana wageni wenu. Sisi tuko Kenya hii na hatuondoki. Na kama muko na shida mtazuzoea kwa sababu hatuendi mahali. Si hawa jamaa watazuzoea? Kwani kuna mtu atahama kwa sababu amevaa mtumba? Kuna mtu atahama? Sikizeni watu wa Tanzania mimi nataka niwaambie munione mimi nimesimama hapa tunaelewana na msikubali tuuziwe madharau na hawa watu wachache mimi nikisimama hapa mimi nimevalishwa kwa sababu nimelelewa na nguo ya mtumba lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni mimi leo ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya kwani iko shida gani iko shida mtu akivaa mtumba na kuambia wewe mtu ambaye unavaa mtumba leo usijali kuna Mungu mwinguni siku moja utatoka mahali umesimama ukuje usimame mahali nimesimama kwa sababu kuna Mungu mbinguni na usipoweza wewe kutoka pale mtoto wako atatoka pale akuja asimame hapa tunaelewana usikubali bwana watu uzie madharau hawa watu wakwende sijui kama tunaelewana tuko pamoja tuanzoya tuko tumekubaliana Ebu ni wale wana anasema tumekubaliana tumekubaliana. Sasa wangwana wa Tanzania. Mimi nauliza nyinyi tumekubaliana jambo la aina ya kwamba hautauza mali yako tena ati unaenda kulipa gharama ya hospitali. Tumekubaliana tunatengeneza bima ya afya ambayo itamwezesha kila mkenya aende hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yeyote gharama yote ya hospitali italipwa na bima ambayo itasimamiwa na serikali ya Kenya. <coughs> tumekubaliana? Tanzania tumekubaliana? Ndio tumekuja kuomba kura yenu mkubali tuunde hii serikali pamoja. Tanzania mnakubali? Mnakubali tuunde hii serikali pamoja? Hebu ni wale wana anasema tumekubali tuunde hii serikali pamoja. Harambe! Tumekubaliana? Tutatembea pamoja? Sikizeni. 
Semumesikia maona ule jamaa wa kitendawili ameanza ile maneno yake. Ngoja ngoja wewe. Semumeona ule muti wa kitendawili ameanza ile ukora yake. Si ameanza tena kusema hako na shida na IBC. Ameanza kukombana na Chepukati. Amesema sijui yako na shida na form gani. Sijui yako na shida na register. Akianza hiyo maneno mjue amejua ya kwamba tutamushinda asubuhi na mapema na anapanga kukataa matokeo ya uchaguzi ili atuletee ile maneno yake ya fujo mimi nishatumana ilani kwa mzee wa kitendawili tumempatia notice na tumempatia ilani na tumempatia warning mwaka huu ajue sisi hapana uhuru kenyata sema na hiyo naelewana mwaka huu hakuna vitisho hakuna kungoa reli hakuna kupanga maandamano Hakuna mambo ya fujo. Hakuna kujiapisha. Tunamomalizia asubuhi express mpaka bondo. Ama mnasemaje watu wa Tanzania? Kwani mnataka huyo jamaa angoe reli? Mnataka angoe reli? Mnataka ajiapishe? Mnataka alete fujo? Si aende nyumbani? Tukimumalizia si aende wapi? Aende wapi? Aende wapi? Aende wapi? Aende ya kingoja ama aende ya kiandanga? Ati aende ya ki? Ati aende? Ati aende? Ati aende? Munasema aende ya kiandanga? Ndiya asirudi kutosumbua? Mina uliza nyinyi. Si hui jamaa ametuangaisha bwana. Si alizungusha moi. Mpaka karibu wapindue serakali ya moi. Si alizungusha kipaki. Mara anamuliza carpet. Mara anamuliza choo. Si amezungusha uhuru mpaka uhuru ajielewi ajui uhuru sasa ajui nani alimpigia kura nani akumpigia kura kweli ama si kweli kweli ama si kweli tuko pamoja bei ya ile project program uhuru alikuwa nayo ya big four imepotea bei ya unga imefika 230 bei ya mbolea imefika 7000 ni kweli ama si kweli huyu mtu amekukoroga uhuru aja mkoroga hata ule Kalonzo running mate yake. Sikitenda wili amemuangaisha. Kalonzo imagine Kalonzo alikuwa amemsupport 10 years. Alafu 2017 anaanza kumuuliza na jina yako ni nani? Imagine akamwambia Kalonzo ati aenda afanye interview. Simuliona Kalonzo akiwa interview. Ati Kalonzo amefika interview anauliza eh eh sema majina yako. Kalonzo Musioka. Wapi kitambulisho? Hiyo <laughs> ni madharau si madharau bana. Mtu wame Mtu amekuunga mkono miaka kumi unakuja kumuuliza ati jina yake ni nani? Sio ni madharau. Ndio mnaona hata nywele ya Kalonzo imeisha kwa kichwa. Mimi nauliza nyinyi. Huyu jamaa ametesa watu acha tesa watu. Si hata papa wa Roma hapa alimfukuza kutoka ile kiti ya leader of minority. Ni kweli ama si kweli? Huyu kitenda wili na waomba. Mtu saidie jameni tupeleke huyu mtu nyumbani awache kutesa watu. Muda muda idea. Tutapeleka yeye nyumbani. Mapema. Hebu ni wale wana anasema tutapeleka yeye nyumbani mapema mapema mapema. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mwisho. Mimi nataka nimwambie rafiki yangu rais. My friend Mr President, sisi tunakuheshimu. Sisi ni marafiki wako ndio tulisimama na wewe. Lakini sisi wale ambao tulikupigia kura sisi wale ambao tulikufanyia campaign tukasimama na wewe kwa miaka mitano iliyopita umetutesa umetuangaisha umetutoa katika nafasi tulikuwa nazo umeharibu biashara zetu umetumia DCI kutuangaisha umetumia KRA kutuangaisha lakini sisi hatuna shida na wewe tunakutakia heri wewe enda nyumbani upumuzike sisi tunakuomba tu kitu kimoja Tafadhali bwana rais watu ambao wanatumia machifu na wafanyikazi wengine wa serikali eti wafanyikazi wa serikali machifu wanawekwa katika mikutano ati kwa uchaguzi machifu watumike ati kutafuta watu ambao watafuruga uchaguzi tunamwambia bwana rais tafadhali Hakuna haja ya kuvuruga uchaguzi. Wacha wa Kenya waamue. 
bila ya kuhujumu na kulazimisha machief na wafanyikazi wa serikali ati wafanye kazi ya siasa machief na wafanyikazi wa serikali ni wafanyikazi wa wa Kenya wote bila ya kujali misingi ya kabila ama dini ama mirengo ya kisiasa tunauliza machief our chiefs in the republic of kenya we are asking you not to accept to be used to undermine and sabotage and cause conflict in this election you are public servants your job is to serve all kenyans equally irrespective of their political affiliation and i am standing here to tell you the kenya kwanza government will protect every public servant and their job even if you are sacked by this administration on 10th of august we will reinstate you and we will promote you so that we can say shame to those who want to manipulate our election tunaelewana jameni na muuliza rais jamani tafadhali my friend umetutesa ya kutosha wacha itoshe si ni kweli si huyu jamaa ametutesa ametuangaisha sasa saa hizi ako na njama ya kutumia machief ati kuvuruga uchaguzi sisi tunaambia machief wale ambao mnaitwa katika mikutano mnalazimishwa ati muende muandike sijui watu 20 30 katika kila polling station ati ili kwa uchaguzi wavuruge uchaguzi wa taifa letu la Kenya tunawaambia machiefs please do not participate in those games wacha watu waazimio wapange watu yao sisi tutapanga watu yetu tukutane na wao kwa debe wa Kenya hawa waamue Mko tayari kuamua? Mko tayari? Naona inataka kunyesha. Mnataka kusikia Papa wa Roma? Wapi nduru ya omwami Moses Masika wetangula? Mlembete kwa sababu ya mvua nataka kusema maneno machache sisi hapa Tanzania tayari tumeamua kwamba rais wetu wa tano wa nchi hii ni William Samoei Ruto waacha nione kura ya Ruto jameni 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 Jambo la pili wewe rais wetu naye staafu tumekuona atunazunguka Kenya kulonji miradi mpya umebaki na wiki moja ukija hapa Tanzania tunatarajia uombe msamaha watu wa Tanzania kwa kupandisha bei ya unga kwa kupandisha bei ya mbolea kwa kupandisha bei ya mafuta kwa kuongeza madeni ya Kenya na kuletea wa Kenya mzigo mkubwa wa kimaisha. Sisi kama Kenya kwanza ndugu zangu tumetembea Kenya mzima na hapa Tanzania na watolea kofia kwa sababu Tanzania muko mbele. Ule mzee wa kuzimia hana kura hapa. Kwa hivyo leo tukiwa hapa ni kuwaomba sisi kama Kenya kwanza tukiwa UDA ANC Ford Kenya candidate wetu wa ugavana ni Dr. Chris Wamalwa. Mtampigia Chris kura. Hebu nione kura ya Chris Wamalwa. Huyo ndiyo candidate wa rais ni candidate wangu candidate wa Musalia. Ah wengine tunawasema mutupe watu wa Kenya kwanza. La mwisho La mwisho tarehe tisa mwezi wa nane tunaomba kila mmoja wetu msibaki nyuma na mkishapika kura vijana mlinde kura msiwaache machifu wafuruke kura zetu asande na Mungu awabariki
Aya, tuanzo ya hoye. Tuanzo ya hoye. Tere tisa mwezi wa nane. Ni William Samoy Ruto. Ebu ni one kura ya Ruto. Asante sana. Na governor atakuwa wa Malwa. Chris wa Malwa. Na timu yake. Tunasema asante sana. Alafu. Sasa tumalizie hapo asante sana. Na mkumbuke kijana wangu Obed na wengine hapa. Asante. Kamili watu wa Tanzania. Mtatupatia huyu shujaa wa Malo. Hebu nione kura ya Chris wa Malo jameni wapi Chris wa Malo? Sala nyuma hapo kidogo. Mnasema bondo. Nikisema uhuru mnasema out. Nikisema ruto mnasema in. Sawa sawa. Uhuru. 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 Raila. 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 Ruto. Ruto. Kriso Malwa. Kriso Malwa. Basi sisi yo excellency hapa Tanzania. Sisi tuko katika hasola. Mtanipigia kura ya governor. Ni undengeneze barabara, ni unde transoya, tuendelea msari wa mbele.